还没打通啊？你不用打了，他不会接的。什么意思啊？我什么意思？人家不方便接你电话，关机了呗。哎，那个，我们先吃吧。啊，小杨。哎。你给朵朵留点菜啊！哎，好啦，阿姨。他不知道那花朵朵跟葛天笑在哪儿吃饭呢。你别胡说！我没胡说，我亲眼看见他跟别人手拉手呢。闭嘴！你早该看清他是什么人，小地方来的就那德行。他怎么了我？我我不能说实话了。你这段时间很消沉啊，跟贺岩闹别扭了。谁消沉了？我跟贺岩在一起这么多年，就算闹别扭也很正常吧。给他打个电话吧。怕了。他要是真因为这个误会了，我看不起他。你看不起谁呀、啊、你？行了，我明天再跟他解释吧。送你回去吧，不用了。我最近住我姐家，我们家邻居在装修，半夜老摔东西。行，我先走了，拜拜。晚安。昨天用丹姐的手机给你打电话，居然没打通。我说出来可能你都不信，我手机被偷了，我报案了，但是找不回来了吧？我中午去买一个新的手机，够背的吧？去哪儿啊？去领证啊！你不就要跟我结婚吗？我们现在就去领证，好不好？走。什么叫我要跟你结婚啊？你不想吗？我想不想有这么重要吗？现在就是由着你的性子来，你怎么高兴怎么来。咱们从订婚到现在已经四年了，我想要什么你不知道吗？是一张结婚证这么简单的事情吗？那请问你想要什么？请你清清楚楚、明明白白的告诉我，你想要什么？我不想在办公室跟你吵架，我去买手机了。
。美女，画个画吧。就是你，穿白衣服这位。不认识我了，这位同学。哎，我不是乞丐，收了你的钱，我就得给你画。来吧，来呀、啊！给你一张我的名片。不好意思啊，我今天没带名片。你不用给我名片，我知道你叫花朵朵，这名字太好记了。你怎么知道？你放心，让你生气的那个男人一定会后悔的。谢谢你，张二乐。想着给我打电话啊！记住了我的电话号码。所以说，这些小报之前炒作我妈婚变，炒作我和我爸关系不好，都是有目的的，逼着我们高调表态，证明我们两家关系很亲密，但是又利用我们这个表态，指控我爸徇私枉法。看来这背后是有人在布局啊！而且这个人非常清楚我们的弱点，还能有谁啊？梦蝶呗。梦蝶一个人不会有这么大能量，宁可有我们的人，我让他们去查查。看看梦蝶背后到底谁在指使？银科情况怎么样？据我所知，银科跟我们一样，也在接受调查，日子应该也不会太好过。那陆卫聪，咱们现在资金缺口是多少？我需要一份具体的报告。好。好。哎，朵朵和简单呢？简单出差了，朵朵他……他出去办事了，一会儿就回来。好，那你们。就先去忙吧。好。你跟朵朵吵架了？叶聪啊，就是多嘴。你又不是不知道，他就是个不懂事的孩子。他的话你也能信啊？朵朵跟葛天，人家是同学，碰到了聊几句天，这不是很正常的事吗？你之前不也常说？现在公司都快灭顶之灾了，他能不能不要管这些破事儿？什么叫破事儿啊？公司的问题不就是财务危机吗？这世上，只要是钱的事情，就没有过不去的。但你跟朵朵的感情要是出了问题，那是多少钱都修复不了的。别傻呆着了，赶紧给他打电话。工人闹事儿了！银行停止贷款的消息已经传出去了，工人在工地里已经闹起来了，怕我们不发达工资，还有供应商已经不干了，让我们赶紧还款。何总，再这样下去，我们真的有点撑不住了。咱俩分工，我去工地，你去见供货商，你告诉他们，半个月之内，我们肯定能解决资金问题